നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കേഴ്സിന്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചലഞ്ച് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചലഞ്ചുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അവ കൂടി കണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിനൊപ്പമുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അവസാനം ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കുകളാണ് കിട്ടിയത് അവ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഇത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഡേ അപ്പം ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണോ ഒക്ടോബർ പതിനാറാണോ ജനുവരി പത്താണോ മാർച്ച് ഇരുപതാണോ ഇതിലേതാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഗുജറാത്താണോ മഹാരാഷ്ട്രയാണോ തെലുങ്കാനയാണോ കർണാടകയാണോ അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫിഫയുടെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എവിടെ വെച്ച് നടക്കും ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ച് നടക്കും ഫ്രാൻസിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലാണോ ഇറാനിലാണോ ഇവയിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് ഫിഫയുടെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പ്രകാരം ഒരു എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എത്ര കാലത്തിനകം തേടണം ഒരു മാസത്തിനകം രണ്ട് മാസത്തിനകം മൂന്ന് മാസത്തിനകം ആറ് മാസത്തിനകം ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ബി സി സി ഐയുടെ ബി സി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിതനായത് ആര് പി എസ് നരംസി നരസിംഹയാണോ ഡി കെ ജെയിനാണോ എ പി ഷായാണോ പി സി ഘോഷാണോ ഇവരിൽ ആരാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ബി സി സി ഐയുടെ ഓംബുഡ്സ്മാനായിട്ട് നിയമിതനായത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം യുവഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആര് ഗാന്ധിജിയാണോ കെ പി കേശവമേനോനാണോ പി കെ ചന്ദൻ മാസ്റ്റർ ആണോ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ആണോ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വർക്കിംഗ് ആണോ അതിൻ്റെ റാം ഒക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഓക്കെ ആണോ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേര് എന്തെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഡോസ് ആണോ സീമോസ് ആണോ പോസ്റ്റ് ആണോ പിങ് ആണോ ഇവയിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ബയോസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേര് അടുത്ത നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് അതൊന്ന് നോക്കുക അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലൈൻറ്റിങ് അബൌട്ട് എ ലോസ് ഓർ എ ഫെയിലുവർ ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലുവറിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെയാണ് അതാണോ അത് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് എ സീക്രട്ട് ആണോ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണോ പോസിബിൾ
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏത് ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനം ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനം ഓക്കെ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് ആ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഡേയുടെ തീം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം പി എസ് പരീക്ഷ ടഫായി 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 വരികയാണ് ട്രസ്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് ട്രസ്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഡേ യുടെ തീം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ഈ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ ആണ് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി പത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനുവരി പത്ത് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ആണ് എന്താണ് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ആണ് ജനുവരി പത്ത് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒന്നാണ് ജനുവരി പത്ത് ഓക്കെ വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ഈ മാർച്ച് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ഗുജറാത്ത് ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആരായിരിക്കും അതെവിടെയും പോകേണ്ട നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനം അമേരിക്കയ്ക്കുമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഇപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഏത് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഏത് അത് നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകണ്ട ആ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ പഠിക്കുക ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനം തെലുങ്കാന മൂന്നാം സ്ഥാനം കർണാടക നാലാം സ്ഥാനം ഓക്കെ ആ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ച് നടക്കും അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഫ്രാൻസും അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഫ്രാൻസിന് കിട്ടിയില്ല നമുക്കാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്നു അപ്പം അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ അണ്ടർ സെവൻറ്റീനും അണ്ടർ നയൻറ്റീനും ഒന്നും അല്ല അടുത്ത ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഖത്തറിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആർക്ക് ആർക്കും തെറ്റില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ വെച്ചാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചോദ്യം ഫിഫ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ അണ്ടർ ട്വൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കും അത് പോളണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഏതാണ് പോളണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അത് ആ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഇനിയും പരീ
ഇതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നീട്ടാനുള്ള അധികാരവും ഇല്ല ഓക്കെ മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആറ് മാസവും പാർലമെന്റ് കൂടി വീണ്ടും പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കി അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ ഇതിനെ നീട്ടാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തിനകം പാസ്സാക്കണം രണ്ട് മാസത്തിനകം പാസ്സാക്കിയാൽ അത് ആറ് മാസം വരെ നീളും രണ്ട് മാസത്തിനകം പാസ്സാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എക്സ്പെയർ ആവും ഇതിന് മാക്സിമം മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ എമർജൻസിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ ഈ നാഷണൽ എമർജൻസി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഡ് റിബലിയൻ ഓക്കെ സായുധ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ എമർജൻസി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസിയെ പോലെയല്ല ഒരു മാസത്തിനകം പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് ഹൗസിലും വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം ഏതാ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹൗസിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മാസത്തിനകം വൺ മന്ത് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി സിക്സ് മന്ത് വരെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിൽ റിവോക്ക് ഓക്കെ സിക്സ് മന്തിന് മുമ്പ് റിവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് മന്ത് വരെ പോകും ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി ഇത് വീണ്ടും പാസ്സാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമ്മളുടെ ക്ലിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഒരു മാസമാണ് ഓക്കെ പാർലമെൻറ്റ് വെച്ചിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ ഇത് ആറ് മാസം വരെ നീളും ആറ് മാസത്തിന് മേൽ വീണ്ടും നീട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഇത് വീണ്ടും പാസ്സാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വരെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാത്ത അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാരമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസിയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസിയും രണ്ട് മാസത്തിനകം പാസ്സാക്കണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസത്തിനകം രണ്ട് ഹൗസ് പാർലമെൻറ്റ് രണ്ട് ഹൗസിലും വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഷേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാഷണൽ എമർജൻസി പാർലമെൻറ്റ് ഒരു മാസത്തിനകം അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി രണ്ട് മാസത്തിനകം അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് രണ്ട് മാസത്തിനകം പാസ്സായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വരരുതേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജഡ്ജിനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ശമ്പളം എല്ലാം കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വളരെ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ബി സി സി ഐയുടെ ഓംബുഡ്സ്മാനായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ആര് അത് ഡി കെ ജയനാണ് ഡി കെ ജയനാണ് എന്താണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫ് ബി സി സി ഐ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഡി കെ ജയനാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഈ നമ്മളുടെ ബി സി സി ഐയിൽ ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സിന് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാവുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇതിലെ എല്ലാം പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായ മുംബൈയിൽ തന്നെയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഓഫീസും എന്ന് പറയുന്നത് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്
ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ഹരിജൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഗാന്ധിജി ഈ ശബരി ആശ്രമത്തെ സബർമതി ഓഫ് കേരള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സബർമതി ഓഫ് കേരള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് ആശ്രമത്തെയാണ് ശബരി ആശ്രമത്തെയാണ് ആരാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കെ പി എം എസ് കേരള പുലിയ മഹാസഭയുടെ ഫൗണ്ടറും ആദ്യ പ്രസിഡന്റും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം കെ പി കേശവ മേനോൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് കേരള ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് കെ പി കേശവ മേനോനാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആരുടേതാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം പക്കയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് അത് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് പവർ ഓൺ സെർഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബയോസ് എന്ന് പറയും ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബയോസ് ആണ് ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റൺ വെൻ യു ടേൺ ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബയോസ് എന്നാണ് ഈ ബയോസ് എന്നാണ് ബയോസ് ആണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റാമും നമ്മുടെ കീബോർഡും നമ്മുടെ മൗസും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഇതെല്ലാം പക്കാ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ഡോസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഡോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിങ് പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാ പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രോപ്പർ എന്നാണ് എന്താണ് പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രോപ്പർ എന്നാണ് പിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും നെറ്റ്വർക്ക് സൈഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് പിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിങ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൂടെ അടിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് അക്സസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് അത് കണക്ടിവിറ്റി സ്റ്റേറ്റസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രോപ്പർ അടുത്ത എട്ടാം ആ ഇതിന് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയെടുക്കുക പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റും ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റവും ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റൺ വെൻ വി ടേൺ ഓൺ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ബയോസ് ആണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രോപ്പറുമാണ് അടുത്തത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറ
സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കം ഹെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാട്ടർ കം ഹെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോസിബിൾ ഒബ്ജക്ടൽ ഇൻ യുവർ പാത്ത് അതിൻ്റെ ഇടിയമാണ് കം ഹെൽ ഓർ ഹൈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പത്താമത് ചോദ്യം പത്താമത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുടെ അറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ മെമ്മറീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് അത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മെമ്മറീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്കിലിയിൽ ഓരോ പങ്തിയായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ നോട്ട് ഓതറായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഓർമ്മയുടെ അറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിൽ എത്രയായാലും അവ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പി സി റാങ് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്